day mga kakambal sa kusina. For today, ang gagawin natin, uh, leftover um, caldereta, beef caldereta. Paano ba siya iba, iba pa pwede i-serve? Paanong ibang ideas yung pwedeng gawin dyan? Okay, so as you can see here, I'm already heating some tortilla. So may makikita kayo, I have here olives, black, green. Tapos uh, may shrinet na kami na um, yung karne ng, ng caldereta. Tapos meron akong sausage or chorizo. Tapos we can also use it for pasta and for uh, mashed potato. So tuturuan ko kayo kung in, ano pa yung ibang ways pag-present ng caldereta. So ito. Init ko lang tong isa. Okay, tapos meron akong rice. Kasi gagawa tayo ng uh, caldereta burrito. So, yung rice nandito mamaya, init natin siya. Ang una kong gagawin, yung ating sausage, i-render ko yung fat. Okay. I-render ko yung fat ng sausage. So, makikita nyo yan, you don't need too much oil. Kaya ko to ginagawa para mamaya may flavor agad yung ating, yung ating ano, uh, rice. Kukuha tayo ng konting sauce then later from the, ano, from the caldereta. Yung caldereta, uh, I always order from my former student who has a restaurant, Liam's uh, Gourmet Cafe in Circulo Verde. So, napakasarap ng caldereta nila. So, pag umu-order ako niyan, ito yung mga ideas na ginagawa ko na pwede kong i-serve. Okay? So, yan. And then, I have here yung ating olives. Actually, may bell pepper din tayo. Unahin natin yung green bell pepper. That will give so much flavor. After that, we will add some olives. Kung wala kayo ng mga ganito, kung ano yung meron kayo na parang andun yung lasa ng kaldereta nyo. Kung ano yung mga nilalagay nyo. Black and green kasi meron ako. And then later, I have some cheese that I shredded. Okay, so what I'll do, hindi ko to naman masyadong uh, tutustahin. Okay, mag-wilt lang ng konti yung ating bell pepper. Kung meron kang red bell pepper, pwede rin. So, ang ginagawa ko lang, mini-mirror ko yung um, lasa nung kung ano yung nasa kaldereta. So, kung sa kaldereta nyo, sa bagay, parang betsado yun, no? But if you want to add mushrooms, pwede. Okay. So, I have here my bowl. Ililipat ko sila dito. Para later, we will get yung ating ayan, naamoy ko yung bell pepper ang bango okay so ito pa lang actually, pwede nyo na tong lagyan ng, dagdagan nyo ng olive oil and then lagyan nyo ng sa kanin, tapos o kaya pasta, meron na kayong ulam okay pero nga, para hindi naman kunyari, may leftover, hindi masayang yung pagkain ninyo, para hindi rin masawa yung family Let's think of other ways to present it. Na ano yung ibang ideas. Okay? So yun nga yung aim ko is to use leftover dishes tas gagawa tayo ng new ideas. Okay? So yun yung palagi kong sinasabi, be creative, use your imagination when you are uh, presenting or uh, making your own dish. You can add your own touch to it and make it your own. So, ito, hindi ito masasayang. Let's remove. Pero yung mga oil niyan, kayong mag-alala kasi isusotay natin dyan sandali yung rice. Okay, yung 
rice natin, dyan natin siya isusuti. So, let's turn the heat on again. I have here the rice. Kung meron din kayong natirang kanin from uh, last night, o, di gamitin natin. Actually, ito. May natira dito yung sabaw. Pwede natin siya. may mga nat, nat buong ano okay lang din okay Tas, let's get the rice so caldereta burrito so dyan pa lang ang dami ng lasa nyan ha Andiyan, yung lasa ng sausage or ng... Kung may chorizo, go ahead. Okay. Mix nyo lang. Diba? So, kung gusto nyo itong gawin sa menudo, go ahead. Sa adobo, pwede rin. Okay. set this aside because I'll show you how to assemble it. Diba? Napakabilis pero I'm sure magugustuhan nyo to. Okay? So, paano ba to ina-assemble? So, tabi lang natin itong isang burrito. If you want to add carrots also, pwede rin. Okay? So, ito. Add tayong carrots para may konting crunch. Carrots naman, you can eat this ng medyo hilaw. Or, kinakain nga natin to ng hilaw eh. Okay. So, may mga buo. And then, ito, sa ibabaw natin ilalagay. Yung pinashred ko. So, what I'll do now, I'll get some of or yung ating rice. tayo ng dalawa nito. Okay. And then, we will add some of the bell peppers and the sausage and the olives that we sauteed earlier. And then, yung may mga natira tayong yung pinashred ko na meat. So, can you see how good that looks? And then, we will also add some cheese. Okay, grated cheese. I have grated cheese here. Ayan. So, ito, roll natin. Push. Let's roll nyo lang. See? Now you have your uh, burrito. Pwede siyang, ayan, ang, ang ano technique is dapat makikita nyo yung may ganyan, may swirl. So, gawa tayo ng isa pa. And then we can wrap it in um, foil. So, ito, pwede nyo siyang iinit. Okay, so again, so let's assemble. If you want to put cilantro, pwede. Pero dun sa gagawin ko, yung sour cream, lalagyan ko ng chopped cilantro. So, nasa sa inyo yun kung gusto nyo. Pwede rin hindi naman kung ayaw nyo na ng may uh, uh, sour cream. Pero kung in case may maghanap. Push 
Partner lang din to. Push nyo lang yan. There. You have your burrito. Now, let's wrap it in foil para kunyari totoong burrito. Just roll. Roll lang natin. Roll, 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 roll. And then, twist. Tulak nyo lang. Okay? And then, let's, we will slice that later. So, yung isa rin. Gusto nyo itong gawing adobo? Pwede rin. Lagyan nyo ng kamati sa loob. Just push. So there, you have your burrito. Okay, pwede nyo na siyang inip, ganyan. Or i-roll nyo lang sa ano, heat nyo lang sa oven. So this is the first idea for uh, the caldereta. I'll show you two more ideas on how to plate your caldereta. So now I'm sauteing sa pan, ano lang, pan grilling lang yung vegetables na natira. We will use this to garnish later. Okay. So ang gagawin ko, katabi ko to, lagyan nyo na lang ng salt and pepper. Okay, I will set this aside after and use this to garnish dun sa caldereta. So, what I'll do, iinitin ko muna dito yung caldereta. Okay, because we will do something also with it. Okay, so I have here yung caldereta. Their caldereta is wagyu. Kaya sobrang favorite ko siya. So this. So this caldereta po yun. Pwede nyo siyang ishred. If feeling nyo it's too big, I have the shredded one. Sige, tatabi ko to para lang makita nyo. Yung pinashred ko na caldereta, yun yung gagamitin ko. Okay. So, I'll use the shredded ones. Yeah. And then, I have some more. Okay. So, yung sauce. Ganun na lang. And then, I have here some pasta. Kung ano yung meron kayo, ito yung meron ako, pene. So, I will use pene. Kung meron kayong fettuccine or um, linguine, meron kayong spaghetti. Okay, I'll add some of the pasta water. Okay. Tinabi ko yung pasta water para matin down and the starch from the pasta water will help thicken it later, yung sauce. Okay? So, akala nyo malabnaw yan. Mamaya, ano yan, uh, medyo lalapot siya because of the starch from the pasta water. Okay. So, kanina, dun sa burrito, meron akong natira na mga sausages and olives. Okay, ayoko siyang sayangin. So, I will put that to good use. So, yan na. Tatlong ideas to. Sa leftover na kaldereta pa lang. So, ibig sabihin, with your adobo, with your uh, menudo, mechado, pwede kayong mag-isip ng ibang ideas na parang ganito. Para naiiba, merong na-add na ibang element, ingredients, to make it different para hindi nakakasawa 
uh, or hindi nasasawa yung families nyo. So, ito, para hindi masayang yung bell peppers and olives and sausages, I will add. Okay? I will add it. So, diba? Ano na siya? Parang, it's a new dish. Actually, ako, I like mechado na chorizo. Pero kung gusto nyong hot dog or uh, ibang sausage yung gamitan ba di ba? Diba? Sabi ko sa inyo, nag-dry up siya. It thickened the the sauce. Okay? Yan. Nag-bind siya. It came together. So, iba-iba yung elements na malalasahan nyo dyan. So, titikman ko to. I have here my pork. So, let's taste it. Kung kailangan ba ng salt, pepper, pero let's get all. Kung ano yung mga meron dito. I have the meat. Mm, okay. Mm. It is so good. This is so good. And then we will just top it with cheese. Sige, pa-plate ko to and then I'll show you. Okay, ito yung last way to present it. Yung natira. Sabihin mo, chef naman. Parang ang simple. Pero, di ba? Usually, naglalagay tayo ng patatas. Okay, so, init lang natin. And then, may naka-ready na ako na mashed potato. Okay, mashed potato. While we are heating that. Okay. I... Maglalagay lang tayo dito. Hindi ko tinanggal yung balat ng mashed potato. So, ginawa ko lang fresh potatoes. Ininit. Habang mainit, minash siya. Nilagyan ng milk or cream, salt, pepper, at saka butter. Okay. Ganyan ko siya ipipresent. So, ito, iniinit ko lang. Para hindi naman nakakasawa. Okay, yan. Mainit na. So, you just pour your caldereta dito sa ating mashed potato. Okay. So, just let it fall on its own. Kung saan siya bumagsak. Okay. And then, para may additional color, yung kanina, nakita nyo, sinote ko yung carrots and uh, French beans. Pwede kayong maglagay dyan on the side. ba? Diba? So, may other elements. Maganda yung pagka-present nyo. There are other elements to your caldereta. Oh, eh, may natira pa po akong ano, may natira pa po ako nitong mga sausage and ano, lagyan natin yung ibabaw para hindi siya sayang. ba? Diba? So, this is already three ways kung paano nyo pwedeng i-present ang inyong leftover caldereta. Give it life. Okay, so ipapakita ko yung mga uh, ibang ways isi-spread ko dyan. So, ito yung ating mga nagawa, yung mga pinakita ko sa inyo. So, yun yung sinasabi ko sa inyo that you have to be creative and imaginative in the kitchen. So, sa aking mga kakambal sa kusina, ito ang iiwan ko sa inyo. I leave it up to you. Be creative. Use your imagination. So, sana may mga makita akong posts na nakakuha kayo ng idea. Gawin nyo to. Thank you and see you again next time. Bye!